Så, så men det viktigaste vi fann ju var det, den eh, utrolig eh, dåliga behandling många fick på på Rikshospitalet. Det var en av skräckhistoria jag fick från min informant. Enten var de för gamla eller så var de för tycke eller så hade ett alkoholproblem eller de var inte eh, mentalt i balans. Hur kan man vara mentalt i balans när man när man inte kan följa sin könsidentitet, tänker jag. Så, så då fick de inte inte diagnos så flera av de reste ju till utlandet, reste till Thailand och fick eh, fick sin sin könskorrigeringar eller könsbekräftande behandling där. Och när de då kom tillbaka så måste de på något eh, bevisa att de var eh, steriliserat eller eh, kastrerat. Och det var bara rikshospitalet som kunde kunde godkänna den steriliseringen. Så det var den som som får färdigt i det. Som du du har inte fått diagnoser på rikshospitalet, du har dratt till utlandet och genomfört det där, kostat massor pengar och så måste du för att få ändra ett könsidentitet juridisk så måste du ut tillbaka till rikshospitalet och ta boxa ned på matte. Hårreisande behandling och att eh hälsodirektorat och hälsomyndigheten tillåt att det här faktiskt satte i system. Det det var en av de mest hårreisande. Och det andra var ju hur lite liksom, som min informant ofta att hur lite kunskap så var om den när eh, transpersoner gick till läge så var det ofta de som måste eh, informera eller lära upp lägena för de visste ingenting om det och visst lägena tog kontakt med rikshospitalet för att bli informerat så fick de ju den den mot att se på på transproblematiken på och där er, där var det den där fötti fel kropp narrativ och har du har du följer du inte den så så blir du utelukket så får du inte diagnos. Så och många fick inte diagnos för de såg att var för gamla. Så och då kunde de få besked så för har du levt så länge med det så kan du väl leva någon år till. Det är er som med manglande respekt och manglande insikt i i transpersoner så Och för 2014 så riskerade eller upplevde de att bli sagt upp på grund av, av sin könsidentitet. En av mina informanter som var i försvaret miste ju stillingen när hon eh, kom ut som kvinna. Eh, hon gick till sak och vant väl till slut, men hon fick ju också stillingen sin tillbaka. En annan kvinna, transkvinna, där blev jobben henne så kallt organiserat bort när hon kom ut och så det var ju direkt uppsägelser eh, eh, mer eller mindre pent eh, formulerat. Så de nog mistet eh, fick inte leje lejlighet för det, det, det var inte någon dis- lov <coughs> mot diskriminering av det. Den kom ju 2014. Så, så det var et, Og, og det, vi hade ju en grupp med ungdom var nog unga över 16 år. <tøk> Flera av dessa fortalte jag för färdig historier om hur de inte fick stötta hemifrån och du kunde se så gott skillnaden mellan de som hade fått stötta hemifrån hur mycket bättre de hanterade de de utmaningar de mötte eller i samhället de, de mötte ju och utmaningar nog som det var. Så, så det var um, det var chockerande mycket värre än jag trodde. Som du minnet tror lite om vad vi hade själva upplevt på på 60- och 70-talet eller hade hört om av Lesbro Homsen, men detta var hackvärre. Mm. 